大家好，我是 Billy。最近俄罗斯和乌克兰有战争，所以今天我们就呃不从战争的角度说话，但是我们谈谈中国人对乌克兰有什么样的印象。所以在中国人的眼里，乌克兰是什么样的一个国家？嗯、呃，首先呢，我们。中国人知道，呃，乌克兰以前是前苏联的一个加盟国，所以，呃，我们知道乌克兰是在俄罗斯附近，在呃东欧，呃，还有就是非常有名的一个一九八六年的切尔诺贝利这个核设施的泄漏，呃，也是我们中国人知道的一个大事情。嗯，还有一个事情是，嗯、呃，我们知道中国人知道乌克兰女女人比男人要多，所以就是而且，而且人都长得非常漂亮，所以我们说乌克兰是一个呃有很多美女的国家。还有最近几年，嗯、呃，中国的发展很快，所以。呃，学习中中文在乌克兰也非常的流行，所以啊、呃，我们在中国也看到非常多的啊、呃、乌克兰人来中国学习，呃，所以这给我们中国人一个机会，了解更多了解、啊、乌克兰人，啊、呃，嗯，还有就是因为乌克兰不是欧盟国家，所以呃，它的经济发展。呃，没有欧洲别的国家那么发达，所以、呃、生活的水平不很高啊、呃。呃，还有一个好，还有一个好的方面就是，呃，因为不是欧盟，所以呃，我们中国人可以更方便的去乌克兰旅游，好像甚至不需要签证，呃，可或者是不需要去大使馆申请签证，可以呃呃做落地签证，就是。嗯，可以飞机飞到乌克兰，然后啊、呃，在乌克兰当地可以呃，机场做呃一个入境的这个手续，这个文件。对，啊、呃，所以其实来乌克兰旅游的人，在新冠病毒以前啊、呃、还比较多，因为呃,呃离得不是非常远的一个欧洲国家，呃，而且、呃、签证的这个。这个也这个政策也比较的容易，嗯、呃，对，所以我觉得这些就是大概中国人对呀、啊、乌克兰的一些印象。再就是最近几年，呃，乌克兰的政治方面比较的呃乱，所以呃很多人对乌克兰也有一些偏见，就是觉得乌克兰非常的不安全，因为有这些政治的危机，危机就是一个。像现在俄罗斯和乌克兰的这种呃战争一类的关系，所以非常的不稳定。但是呢，呃，我非常希望呢、啊，呃，世界和平。呃，我当然不希望呢、啊，乌克兰再有战争。我希望呢、啊，呃，乌克兰的人民可以啊，呃，继重新过上啊安全的、安定的生活。所以啊。呃，这大概是我们中国人对呃乌克兰的一些印象啊、呃，所以啊、呃，希望大家喜欢啊、呃，下次见。